les traigo una receta que a mis sobrinos les encanta. Está especialmente dedicada para Arturo y para Olivia y por supuesto para usted. Es una ensalada de arroz deliciosa y muy fácil. Solo necesitamos dos medidas de arroz y el doble de agua. Lo que hago es que lo pongo siempre a cocer con mi truqui. Y mi truqui es utilizar una pastillita de caldo de pollo, unas hojitas de laurel y un casco de cebolla y, por supuesto, un chorrito de aceite. Lo dejo cociendo y cuando ya está bien cocido mi arroz, que se ha consumido prácticamente el agua, lo tapo, dejo que se esponje un poco, escurro si hubiese algo de exceso de agua, escurro el agua y lo saco y lo dejo en la refrigeradora. Lo primero que hago es quitarle el laurel y la cebolla, que no la voy a utilizar, y voy a empezar a apartar primero el arroz y voy a empezar a picar poquito a poco todos los ingredientes y voy a irlo sumando en el arroz. Ya veréis, tengo atún, tengo guisantes, maíz, unos palitos de cangrejo, también tengo unas lascas de almendras, que son deliciosas, por supuesto, mis aceitunas. Estas prefiero que sean negras en mi ensalada porque le dan un toque diferente. Pimiento morrón, un huevito y, por supuesto, un poquito de sal. Unas lascas que voy a obtener de champiñón y el aguacate. Pepino, pimiento verde y pimiento rojo. Todo eso lo vamos a incorporar poquito, muy picadito, dentro de nuestra ensalada. Corto aproximadamente entre 4 o 5 palitos, depende de la cantidad. Es muy sencilla. Arturo y Olivia son dos niños maravillosos, chiquititos, que viven en Madrid y que ven a su tía por la televisión. Entonces ellos ahora mismo van a estar encantados porque estoy hablando de ellos. Mm, estarán diciendo ñam, ñam. Ahora voy a picar uno de estos pimientos. ¡Qué deliciosos! Como veis, parto unas tiritas finitas. Los he lavado muy bien. Vamos a picar ahora un poquito. Como veis, es como la mitad aproximadamente de cada uno de los pimientos. hasta que llegas más o menos a la semilla. El olor, el olor de todos los ingredientes cuando uno está cocinando con estas verduras frescas es maravilloso. Un poquito de mi pepino. Son tan frescos tan ricos, es lo único que dejo entero porque queda muy bonito luego. Y ahora voy a ir poniendo un poquito de cada uno de los ingredientes. Guisantes, que son deliciosos. Mm, el maíz. Voy a empezar ya con poner un poquito de arroz dentro de mi fuente, de mi ensaladera. Voy a poner unas cuantas cucharaditas de arroz, así. Eso es suficiente, porque van a venir más ingredientes. Voy a ir moviéndolos. Mira qué cosa más deliciosa. Ahora, un poquito de atún. picar unas cuantas aceitunitas negras, así, en lonchitas, que le dan un toquecito muy especial. Qué de colores, qué de sabores, qué de matices, qué maravilla. Bueno, pues ya está. Voy a poner un poquito más de arroz. Solo me queda decorar un poquito con otras dos cositas más que tengo por ahí, guardadas. Vamos 
si no tienes un cortador de huevo, pues lo puedes hacer, como ves, así, despacito. Pues ya está, es así de sencilla. Arturo y Olivia, es muy fácil esta ensalada, la podéis hacer vosotros con mamá. Cualquiera la puede hacer, la tiene en la nevera y la termináis decorándola un poquito. Así es, le voy a poner ya el aceite. Un chorrito generoso de aceite. Un poquito de sal. Le damos unas últimas vueltas y terminamos decorando con esos ingredientes tan bonitos que tenemos ahí. Y para mí hay un toque crocanti que siempre me encanta y es estas almendritas así por encima que son deliciosas. Y ahora mis lasquitas de aguacate. Vamos a terminar, además, decorando con unas lonchitas de champiñón. Por aquí de los juegos de textura, que son muy bonitos y cambian. Queda preciosa la ensalada, como veis. Para que no se ponga negro el champiñón, debes lavarlo con unas gotitas de limón. Clavamos la aceitunita y vamos decorando con unas cuantas por aquí. Y ahora los toquecitos rojos, las banderillas rojas españolas. Bien fácil, muy sencilla, muy refrescante y divina para mayores y para niños. Thank you.